সো মোবাইলে যে টর্চ লাইট সেই লাইট ইউজ করে কি তারা সেই ফটোগ্রাফিটা করতে পারে প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি কি হয় তো তার জন্য আমি এটা এখানে ফার্স্টে ইনসার্ট করে নেব হাই গাইজ মাই নেম ইস অভিষেক মজুমদার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সমস্ত ফটোগ্রাফার বিগিনার্স যারা আছে যারা সবে শুরু করেছে বা কিছুদিন আগে শুরু করেছে তো লকডাউনের মধ্যে তারা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়ে আছে তো ফটোগ্রাফি নিয়ে সে কী করবে লকডাউনে এটা ভেবে পাচ্ছে না তো আমি বলতে চাই এর মধ্যে যে বাড়িতে বসে কিছু জিনিস প্র্যাকটিস করা যেতে পারে যেমন প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি বা ফুড ফটোগ্রাফি সেটা অনলাইন মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রেও লাগে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রেও লাগে এমনকি যারা ওয়েডিংয়ের কাজ করে তাদের ক্ষেত্রেও লাগে কারণ আমরা যখন ওয়েডিংয়ে যাই যারা বিগিনার্স হয় তাদের মানে ভিডিওটা আজকে স্পেশালি বিগিনার্সদের জন্যই যারা প্রফেশনাল তারা হয়তো রিলেট করতে পারবে আর যারা সবে শুরু করেছে ভিডিওটা তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি সব ওয়েডিংয়েই করতে হয় যেমন রিং শট নিতে হয় তারপর ড্রেসের পিকচার নিতে হয় যত অর্নামেন্টস জুয়েলারি ড্রেস যা যা আছে সব কিছুর ফটোগ্রাফি করতে হয় সব থেকে বেশি যেটার উপর প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে লাইটিং লাইটিং যদি ভালো না হয় কোনো ফটোগ্রাফি ভালো হয় না সেটা পোর্ট্রেট হোক সে যে কোনো সাধারণত যে ফ্যাশন ফটোগ্রাফি হয় তাতে লাইটিংই সব পোজিং বা ফ্রেমিংগুলো পরে কাজ করে লাইটিংই সব আমি একটা সাবজেক্টকে পুরোপুরি লাইট করে দিলাম ওটা অনেক আগে হতো এখনকার দিনে ওগুলো চলে না এখনকার দিনে সিনেমাটিক লাইটিং সিনেমাটিক টাইপের লাইটিং করতে হবে কি দরকার একটা সাবজেক্টকে পুরোপুরি লাইট করে দিলাম মানে আমি টেকনিক্যালি কারেক্ট হ্যাঁ টেকনিক্যালি কারেক্ট হওয়া যায় ওটা দিয়ে যে একটা সাবজেক্টকে পুরো লাইট করে দিলাম আর চারপাশে কি হলো ভারমে যায় কিছু যায় আসে না কিন্তু একটা সাবজেক্টকে পুরো লাইট করে দিলাম আমি টেকনিক্যালি কারেক্ট ওটা এখনকার দিনের ফটোগ্রাফি বা ভবিষ্যতে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ওটা অ্যাপ্লিকেবল নয় সিনেমাটিক লাইটিং ক্রিয়েট করে ফটোগ্রাফি করা উচিত সো প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফির জন্য আমি আজকে ইউজ করছি এই ফুলের স্টিকটা তো এটা আমি অলরেডি একবার একটা ফটোগ্রাফি করেছি তো তোমরা সেটা আমার ইনস্টাগ্রামে পেয়ে যাবে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে তোমরা দেখে নিতে পারবে ওখানে তো আমি এটা যে লাইভ ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাবো কিভাবে তোমরা এটার কি কীরকম লাইটিং ইউজ করবে কীভাবে সিনেমাটিক লাইটিং পাবে কীভাবে রিফ্লেকশান আনবে এটার বা শ্যাডো রিকভার করবে কিভাবে সেগুলো আজ দেখাবো এই প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফির জন্য যেটা আমি ইউজ করছি ক্যামেরা হিসাবে সেটা আমার সোনি এ সিক্সটি ডবল জিরো যেটা আমার প্রাইমারি ক্যামেরা যেটার মধ্যে ফিফটি মিলিমিটার প্রাইম লেন্স লাগানো আছে কারণ এটা এটা দিয়ে হয়তো চেষ্টা করবা যে শ্যুটটা করার জানি প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফিতে ফিফটি মিলিমিটার প্রাইম লেন্সে শ্যুট করাটা খুব টাফ বাট আমার মানে কম জায়গার মধ্যে করতে হবে বলে ফিফটি মিলিমিটার প্রাইম লেন্সটা ইউজ করবো তাছাড়া আমার কাছে এইটিন টু ওয়ান ও ফাইভ লেন্সটা আছে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফির জন্য দরকার একটা কন্টিনিউয়াস এল লাইট এই যে আমি যে ভিডিওটা শ্যুট করছি আজকে আমার বাদিক থেকে একটা লাইট আমার ফেসে হিট করছে যার জন্য তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ ভিডিওটায় আর কিন্তু একটা এক্সাম্পল হিসাবে আমি করেছি এরকম ডার্ক সিচুয়েশান কেন করেছি আমি যে তোমরা বুঝতে পারো আজকে আমাকে তোমরা একটা প্রোডাক্ট হিসেবে ধরো আজ যদি এই লাইটটা অফ থাকে পিছনে লাইটটা জলে তোমরা আমার ফেসটা দেখতে পারবে না সেখানে তুমি যদি ফ্ল্যাশ মারো ফ্ল্যাশটা মারবে কী করে যদি তোমার ক্যামেরা তোমার ফেসটা না দেখতে পারে ডিটেক্ট না করতে পারে আমি কোথায় সাবজেক্ট অটোফোকাস কোথায় কাজ করে ক্যামেরা ক্যামেরার অটোফোকাস সিস্টেম সবসময় কাজ করে কন্ট্রাস্ট এরিয়াতে সাবজেক্টের যেখানে কন্ট্রাস্ট এরিয়া আছে যদি সাবজেক্টে কন্ট্রাস্ট না পায় যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে কন্ট্রাস্ট পায় তাহলে সে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করবে আর যদি লাইটটা আমার না জ্বলতো এখানে তাহলে ক্যামেরা আমার ফেস কখনোই ডিটেক্ট করতে পারত না সে ফেস ডিটেক্ট করতে পারত না সে ফোকাসও করতে পারত না তো যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে লাইট রয়েছে সে ওটাকেই ফোকাস করে নিত তো প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফিও এটাই যে তোমাকে ব্যাকগ্রাউন্ডকে ইলুমিনেট করতে হবে সাবজেক্টকে লাইট দিয়ে এটাও আমি জানি যে অনেক বিগিনার্স আছে যারা সবে শুরু করেছে যাদের হয়তো এলইডি লাইট অ্যাফোর্ড করার মতন অতটা হয়তো মানে সামর্থ্য নেই যে এলইডি লাইট অ্যাফোর্ড করতে পারবে না বা ফ্ল্যাশ লাইট অ্যাফোর্ড করতে পারছে না তো আবার কিছুজন আছে অনেকেই আছে যারা হয়তো ঠিক করেছিল যে একটা এলইডি লাইট কিনবে হাই পাওয়ারের এলইডি লাইট কিনবে বাট এই লকডাউনের জন্য হয়তো তারা কিনে উঠতে পারে তো তাদের কাছে এখন সেই অপরচুনিটাই নেই যে বাড়িতে বসে সে কী ফটোগ্রাফি করবে তো আজকে আমি সেটাই দেখাবো যে কিভাবে তোমরা একদম প্রফেশনাল লাইট থেকে শুরু করে একদম নমিনাল লাইট ইউজ করেও কিভাবে ফটোগ্রাফিটা করা যায় এমন কি সবার লাস্টে দেখাবো যে এই ফোন দিয়ে
এই ডিফারেন্সটাই দেখাবো কারণ এই মুহুর্তে কারো যাদের কেনার ক্ষমতা নেই তারা কিনতে পারেনি যাদের হয়তো কেনার মতন অতটা অবস্থা নেই তারা কিনতে পারেনি কিন্তু যারা কিনতে চেয়েছিলো তারাও যারা কিনতে পারেনি তার তো এখন কোনো অপশান নেই এত বড় লাইট হয়তো নেই কিন্তু এই লাইট দিয়েও যাতে করা যায় সেটাই আমি দেখাবো যে করা যায় কি যায় না চলো ভিডিওটা শুরু করা যায় সো ফার্স্টে আমি ইউজ করছি গোডাক্স এডি টু হান্ড্রেড এটা একটা স্পিড লাইট ফ্ল্যাশ প্লাস এটা হাই স্পিড সিঙ্ক্রোনাইজ করে সেই হাই স্পিড সিঙ্ক্রোনাইজ বলতে হয়তো বিগিনার্সরা এখনও তোমরা এখনও হয়তো বুঝবে না ব্যাপারটা ওটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল যে ফ্ল্যাঙ্ক ফ্ল্যাশের যে সিঙ্ক স্পিড সেটা আড়াইশো হয় আড়াইশো কি কিছু কিছু ক্যামেরায় সাড়ে তিনশো তিনশো কুড়ি অবধি থাকে কিন্তু হাই স্পিড সিঙ্ক মানে তুমি হাই স্পিড সিঙ্ক্রোনাইজেশান এটার মানে হলো তুমি ওটা তোমার ম্যাক্সিমাম সাটার স্পিড অবধি তুমি নিয়ে ফ্ল্যাশ করতে পারবে তো এগুলো এটার মধ্যে থাকে প্লাস টিটিএল ফ্ল্যাশেও থাকে যেগুলো তোমার ইয়ন বা গোডক্সের ফ্ল্যাশ আছে সেগুলোতে থাকে তো এইটাকে ফ্ল্যাশ দিয়ে কন্ট্রোল করার জন্য যেহেতু এটা ক্যামেরার উপর তো লাগানো যায় না তো এইটাকে ফ্ল্যাশ দিয়ে কন্ট্রোল করার জন্য একটা ট্রিগার ইউজ করা হয় যেটার নাম হচ্ছে এক্স ওয়ান টি গোডক্স এক্স ওয়ান টি এস এস ফর সোনি এবার ক্যানন হলে সেটা সি নিকন হলে সেটা এন তো এটা এখানে লাগানো থাকে তো এইটাকে তোমার এটা দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় এইখানে তুমি এটাকে চেঞ্জ করলে এটা ঘুরিয়ে চেঞ্জ করবে তাহলে এখানে এটা রিডিংটা অটোমেটিক চেঞ্জ হতে থাকে তো সেইটা দিয়ে ফার্স্টে কন্ট্রোল করা হয় তো ফার্স্টে আমি এটা ডিফিউজ করে দেখাবো ডাইরেক্ট লাইটটা দেখাবো না তো একটা আমরেলা আমার কাছে রয়েছে যেটা ডিফিউজার হিসেবে কাজ করে তোমরা হয়তো দেখেছ বিয়ে বাড়িতে এগুলো ফটোগ্রাফার ইউজ করে সেইটা আমি একবার এখানে ইউজ করে লাইটটাকে ডিফিউজ করে যে ফুল পাওয়ারের যে ফ্ল্যাশ লাইটটা পড়ছে সেটাকে ডিফিউজ করে একবার দেখবো যে এটা কি হয় তো তার জন্য আমি এটা এখানে ফার্স্টে ইনসার্ট করে নেব সফট একটা আমব্রেলা বা হোয়াইট ডিফিউজারই বলা যায় সেটা দিয়ে আমি কভার করে দিচ্ছি যাতে লাইটটা পুরোটা যে হার্স লাইটটা পড়ে যে হার্স লাইটটা এখানে ক্রিয়েট হয় তো সেটা আর পড়বে না এমনিও আমি তোমাদের যদি একটা এক্সাম্পেল দিই যে এই যে এলইডি লাইটটা যেটা জ্বলছে আমার ফেসে পড়ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতটা হার্স লাইট পড়ছে কিন্তু যখনই আমি এটার সামনে একটা ডিফিউজারটাকে টেনে দেবো দেখবে তোমরা লাইটটা কতটা সফট হয়ে যাবে প্রচুর সফট হয়ে যাবে এটা হয়তো তোমরা এখন বুঝতে পারছো না কারণ ওই লাইটটার পাওয়ার কমানো আছে যার জন্য তোমরা বুঝতে পারছো না কিন্তু এটা লাইটটাকে একদম সফট করে দেয় ডিফিউজ করে দেয় তাতে কি হয় যে সাবজেক্ট যখন পোর্ট্রেট শ্যুট করো তখন ডাইরেক্ট তার ফেসে লাইট মারার থেকে তাতে তার এক্সপ্রেশনের প্রবলেম হয় যদি এটাকে ডিফিউজ করে দাও সে দেখো আমার এক্সপ্রেশন অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে তুমি যখনই এটার লাইটটা মারবে তখন দেখবে একটা সে তাকাতে পারছে না তার একটা প্রবলেম হবে কিন্তু যেই তুমি লাইটটাকে ডিফিউজ করে দেবে অমনি দেখবে তার অটোমেটিক এক্সপ্রেশনটা সফট নর্মাল হয়ে যাবে তো এটা ন্যাচারাল ব্যাপার তো সে সেমই তোমার যখন প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি করো সেম ক্ষেত্রেও তাই সেখানেও যখন তুমি একটা ফুল পাওয়ার ফ্ল্যাশ ফেলবে তখন সেখানেও সে প্রবলেমটা হবে যে একটা জ্বলে যাবে বা ওভার টাইপের হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি সেটা ডিফিউজ করে ফেলো তাহলে সেটা অনেকটাই হেল্প করবে তো সেটা আমি তোমাকে তোমাদের এবার দেখাবো কীভাবে করতে হয় সো ফার্স্টে আমি এই যে টেবিলের উপর রাখা যে ফুল ফুলের যে বাঁচটা আছে ওইটাকে ফার্স্টে শর্ট নেব এই যে ফ্ল্যাশ লাইটটা যেটা দেখাচ্ছিলাম তোমাদেরকে এখানে বাল্ব মোট বাল্বটা লাগানো রয়েছে এইটাকে এই ডিফিউজার দিয়ে ইউজ করে আমি এবার লাইটটা ফার্স্টে ক্রিয়েট করব কারণ প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফির জন্য তোমার সব সময় দরকার একটা স্টেবল প্ল্যাটফর্ম যেখানটায় তুমি ক্যামেরাটাকে বসাবে কারণ কখনোই যেন তোমার সাবজেক্টের মানে সাবজেক্ট তো মুভমেন্ট হবে না কিন্তু তোমার হাত যেন মুভমেন্ট না হয় কারণ আমরা হাতে নিয়ে পিকচার তুললেও আমাদের হাতে কিন্তু একটা ভাইব্রেশান থাকে পালস ভাইব্রেশানও থাকে তো ওই জন্য আজকে আমি ট্রাইপড ইউজ করছি তোমরা এই ট্রাইপড যদি নাও থাকে তোমরা একটা এমন একটা প্লেস খুঁজবে যেখানে তোমার ক্যামেরার সোজাসুজি যে যেখানে অবজেক্টটা রাখবে যেখানে তোমার প্রোডাক্টটা রাখবে সেটা যেন একটা অনেকটা ডিস্টেন্সের কোনো একটা ফ্ল্যাট সারফেসের উপর থাকে তাহলে কি হবে তুমি ক্যামেরাটাও দূরে রাখতে পারবে প্রোডাক্টটাও উঠছে তো সেটা তুমি করতে পারো তো এখান থেকে আমি ফার্স্টে ফ্ল্যাশ লাইট ইউজ করে ফার্স্টে একটা শট নিয়ে দেখব প্রথমে আমি নেব ওয়ান বাই ওয়ান বাই ফোর সাটার স্পিডে একটা তুলে দেখি যে কি আসে প্রথম শটটা ঠিক আছে তো প্রথম শটটা যেটা এলো এটা তোমার অ্যাকচুয়ালি ফটোগ্রাফির জন্য তোমরা এটা তো প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফিতে অ্যাকচুয়ালি এই শটটা তো ইউজ করবে না তো যেটা এলো এবার আমি কি করব ওয়ান বাই এইটে যাবো এইটে গিয়ে একটা পিকচার নিয়ে দেখব সবাই একটা ট্রায়াল শট নেয় আমি চাইলে এটা দুবারে করে দিত
সেকেন্ড বারে সবাই করে দেবে কিন্তু যেহেতু আমি বিগিনার্সদের জন্য একদম হার্ড কোর বিগিনার্সদের জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি তাই তোমরা যেটা ফটো তুলতে গেলে এক্সপিরিয়েন্স করবে সেটাই আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তোমাদের হয়তো প্রথমবার হবে না তোমরা আবার চেঞ্জ করবে আমি সেটা দেখাচ্ছি প্রথমে ওয়ান বাই যে যেটা দেখালাম প্রথমে ওয়ান বাই ফোর সেকেন্ডে দেখালাম এবার ওয়ান বাই এইট সেকেন্ডে তুলে দেখি কি আসে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইটা এলো কিন্তু এটাও আমার কাছে কারেক্ট নয় আমি জানি এটা পোস্ট প্রোডাকশানে ফটোশপে গিয়ে ঠিক করা যায় কিন্তু আমি চাইবো তো জিনিসটা যতটা পারবো একবারে আনার আর যারা বিগিনার্স আছো যারা যদি আমাকে যারা ফলো করো আমি একটা কথা বলবো যে দুটো জিনিস কোনো দিনও করবেও না বিশ্বাসও করবে না যত বড়ই ফটোগ্রাফার তোমাদের যত বড়ই ফটোগ্রাফার তোমাদের বলুক না কেন এক হচ্ছে গিয়ে যাই হোক আর তুলে নিই আর এডিটিংয়ে মেরে দেবো ওটা কোনো কাজ না ওটা কোনো ফটোগ্রাফারের লক্ষণ নয় আমি আগেই বলেছি যে দু ধরনের পাবলিক হয় এক হলো ফটোগ্রাফার আরেক হলো পিকচার টেকার পিকচার টেকার কি সে যা খুশি তাই নেবে তার মধ্যে সেই সেন্সটা কাজ করবে না সেই ভিজন বা সেই ফ্রেমটা চোখে ভাসবে না কিন্তু ফটোগ্রাফারের কিন্তু চোখে ফ্রেমটা ভাসে ওই জন্য আমি একটা ভিডিওতে রেকমেন্ড করেছিলাম যে ফিফটি মিলিমিটার প্রাইম লেন্স কিনতে কারণ ফিফটি মিলিমিটার প্রাইম লেন্স তোমাকে ফটোগ্রাফার করবে জুম লেন্স কোনো দিনও তোমাকে অ্যাজ আ বিগিনার্স যদি তুমি জুম লেন্স দিয়ে শুরু করো তুমি জীবনে কোনো দিন ফ্রেমের জ্ঞান তোমার ইম্প্রুভ হবে না তোমার থার্টি আর দেখছি না কারণ আমি অলরেডি একবার টেস্ট করে তো দেখে নিলে তোমরা যে কি আসছে তো আমি একবারে ডায়ের ওয়ান বাই ওয়ান সিক্সটি ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর দেখবো দেখলে তোমরা অনেকটাই বেটার পিকচার এসছে অনেকটাই বেটার আর আরেকটা জিনিস আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব যখনই তোমরা প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি করবে কখনো কন্টিনিউয়াস মোড পিকচার তুলবে না কখনো তুলবে না যদি তোমার আজকে আমার সাবজেক্টটা অনেকটা বড় আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তুমি কন্টিনিউয়াস তুলতে পারো কিন্তু যদি তোমার যখন তোমার রিং শট নেবে ছোটো ছোটো রিং যে ওয়েডিংয়ের শট নেবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কন্টিনিউয়াস মোড ইউজ করবে না সব সময় ম্যানুয়াল ফোকাসে জিনিসটাকে ফোকাস করবে আর না হলে স্পট ফোকাসিং নেবে তো যে পোর্শনটা তোমার দরকার লাগবে তুমি সেই জায়গাটায় ফোকাস করতে পারবে এবার তোমাদের দেখাবো যেটা নর্মাল স্পিড লাইট যেটা বিয়ে বাড়িতে ইউজ করা হয় তো সেটা ইউজ করে কীরকম টাইপের আউটপুট আসতে পারে কারণ এইটা তো আর কন্টিনিউয়াস লাইট দেবে না এটা তুমি ক্লিক করবে যখন তুমি ক্লিক করবে তখন এটা ফায়ার হবে তাছাড়া এটা কখনো এল ইডি লাইট দেবে না তো একবার এইটা ইউজ করে আমি দেখবো যে কীরকম টাইপের একবার লাইট আসে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ম্যানুয়াল মোডে রয়েছে এস ওয়ান এস টু হচ্ছে তোমার মানে অনেকগুলো চ্যানেল যদি একসাথে থাকে তো সব কটা চ্যানেল একসাথে ফায়ার হবে অনেকগুলো ফ্ল্যাশ মানে স্লেভ মোড বলে এস ওয়ান এস টুকে স্লেভ মোড বলে তো এস ওয়ান একটা চ্যানেলকে কভার করবে এস টু দুটো চ্যানেলকে কভার করবে তো সব একসাথে ফায়ার হবে তো ম্যানুয়াল মোডে সবসময় রাখবে যদি এস ওয়ান এস টু হয় তাহলে অন্যজন যদি ফায়ার করে তোমার ফ্ল্যাশটাও ফায়ার হতে থাকবে তাহলে তোমার ব্যাটারিটা শেষ হয়ে যাবে তো এটাই একটা প্রবলেম এস ওয়ান এস টুতে রাখবে না ম্যানুয়াল মোডে রাখবে আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন কতটা পাওয়ারে রয়েছে তো এই অবস্থায় আমি একটা ক্লিক করে দেখি যে আমার রেজাল্টটা কী আসছে দেখতে পাচ্ছ পুরো জিনিসটাই শর্টটা চলে গেছে তো আমি এবার ফ্ল্যাশের পাওয়ারটাকে কমিয়ে দেখব এর মাইনাস মারলে কমবে প্লাস মারলে বাড়বে তো আমি দুধাপ কমিয়ে দেখি যে পাওয়ারটা দিয়ে কি আসছে আউটপুট তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে অনেকটাই ইম্প্রুভ করেছে তার সঙ্গে রিফ্লেকশানটা খুব সুন্দর রেখেছে বাট পিছনের যে কাপড়টা ওটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা পুরো কাপড়টা মানে ব্লু টোনে নিয়ে নিয়েছে তার কারণ এটা হোয়াইট ফ্ল্যাশ হচ্ছে ফ্ল্যাশটা হোয়াইট তো যার জন্য এটা একটুখানি ব্লু টোন নিয়ে নিয়েছে তো আমি কি করব এটার পাওয়ারটাকে আর একটু একদম নমিনাল পাওয়ার করে দেবো এবার করে দিয়ে দেখি এটা কি আসে তো এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পিকচারটা ঠিক আছে একদম পারফেক্ট পিকচার আছে বাট যে রিফ্লেকশানটা সেটা চলে গেছে কারণ সাবজেক্টে ডাইরেক্ট লাইট পড়েছে যে রিফ্লেকশানটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে তো ওই রিফ্লেকশানটা স্ক্রিনে এখানে আসেই নি স্ক্রিনে এখানে আসেই নি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফ্ল্যাশ লাইটটা ডাইরেক্ট পুরো সাবজেক্টের দিকে করা রয়েছে তো যার জন্য ফ্ল্যাশটা আর তাছাড়া তো কোনো উপায় নেই আমি যদি সিলিংয়ে উপরে উপরে ফ্ল্যাশ মারি তাহলে তো সেটা কোনো কাজেই আসবে না টেকনিক্যালি পিকচারটা ঠিক আছে তার কারণ সাবজেক্টে লাইট আছে বাট আমাদের যেটা নিড যে আমরা রিফ্লেকশানটাও ক্রিয়েট করব যেটা তোমার আগের পিকচারে আসছিল সেইটা এই পিকচারে আসছে না এই জন্যই দরকার এলইডি লাইট এইবার আমি তোমাদেরকে কন্টিনিউয়াস লাইট দেখাবো 
সেইটার জন্য ফার্স্টে আমি ইউজ করবো যে লাইটটা আমাকে এতক্ষণ ধরে ভিডিও করছে সেই লাইটটা ফার্স্টে ইউজ করব তারপর সমস্ত বিগিনার্স যারা হয়তো এল ইড লাইট কিনতে পারেনি বা কেনার তাদের পক্ষে অপরচুনিটি নেই তাদের জন্য যে মোবাইল দিয়ে মোবাইলে যে লাইট ইউজ করে কি হতে পারে সেটা দেখাব তো চলো এবার এল ইডি লাইট ইউজ করে দেখা যাক কি হয় এবার আমি এল ইডি লাইট ইউজ করে দেখব যে লাইটিং কেমন হয় যেটা আমি কথা বলছিলাম যে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি মানে এল ইডি লাইট ইউজ করেই করা উচিত ফ্ল্যাশ ইউজ করে তোমরা তো দেখলে কারণ ফ্ল্যাশে কখনো তুমি সাবজেক্ট ডিটেক্ট করতে পারবে না যে কোথায় আছে কি আছে তার জন্য তোমাকে একটা এল ইডি ব্যাক আপ লাইট লাগবেই যেটা তোমার সাবজেক্টকে একটু লাইট দেবে না তুমি বুঝতে পারবে না কোথায় তোমার সাবজেক্টটা আছে তো এবার এল ইডি লাইট ইউজ করে দেখি যে তোমাদেরকে যেটা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম যে প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি মানে এল ইডি লাইট তো সেইটা ইউজ করে তোমাদেরকে দেখাই যে কি হতে পারে তো প্রথমে আমি এই এল ইডি লাইটটা ইউজ করছি ডিজিটেকের যেটা থ্রি সিক্সটি বাল্বের তিনশো ষাটটা বাল্ব আছে তো এটার পাওয়ার তোমরা বুঝতেই পারছো এটার পাওয়ার যদি আমি বাড়াই কমাই তোমরা বুঝতে পারবে কতটা পাওয়ার ইয়োলো টোনে রাখা আছে তো এইটা হচ্ছে এর ফুল পাওয়ার আর এটা একদম অফ তো তো ফুল পাওয়ারেই ফার্স্টে দেখি আমি যে পিকচারটা কেমন আসছে ফার্স্টে আমি লাইটটা ফুল পাওয়ার করে রেখে দিয়েছি তো দেখি আমি ওখানে প্রথমে পিকচারটা কি আসে তো পিকচারটা তোমরা যদি ভালো করে দেখো তো পিকচারটায় ওভার ওভার টাইপের জায়গা প্রচুর রয়েছে এই জায়গাটা ওভার হয়ে গেছে কত জায়গা ওভার হয়ে গেছে রিফ্লেকশান ক্রিয়েট হয়েছে রিফ্লেকশান ক্রিয়েট হবে কারণ এল ইডি লাইট ইউজ করে করা মানে তুমি যেটা চাইছো সেটা তুমি পাবে কিন্তু তোমার লাইটটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিকঠাক করে করতে হবে এবার আমি কি করব এবার আমি লাইটটাকে একটুখানি কমিয়ে দেখব যে কি হয় তো আমি ফার্স্টে লাইটটাকে অনেকটাই একদমই কমাবো একদমই ডাউন করব তো এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছ একদমই ডাউন হয়ে গেছে তো আমি এই অবস্থায় দেখব যে পিকচারটা কি আসে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যদি আমি তোমাদেরকে ভালো করে ক্যামেরাটা দেখাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পিকচারটা ঠিক আছে কোথাও কোনো ওভার ব্যাপার নেই কিন্তু কি হয় যে যে রিফ্লেকশানটা অনেকটাই কমে গেছে এবার তুমি যখন পোস্ট প্রোডাকশানে এডিট করবে তখন এই রিফ্লেকশানটা একদমই উঠে যাবে তো এবার আমি লাইটটাকে একটুখানি বাড়াবো ব্যাস তো আমি এই অবস্থায় রেখে এবার লাইটটাকে আমার ক্যামেরায় অ্যাডজাস্ট করব আমি দেখব যে লাইটটা কি আছে তুমি তোমরা অলরেডি হয়তো দেখতে পাচ্ছ যে বিহাইন্ড দ্য সিনে পিকচারটা একদম পারফেক্ট আছে রিফ্লেকশান সমেত পিকচারটা পারফেক্ট আছে কিন্তু তাও যদি একটু ঠিক করতে হয় তাহলে আমি আমার অ্যাপেচারটাকে ওয়ান স্টপ একটু কমালাম ওয়ান স্টপও নয় হাফ স্টপ কমালাম তো এইবার আমি ক্লিক করে দেখব যে পিকচারটা কি আসে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে পিকচারটা একদম পারফেক্ট পিকচার এবার এসে গেছে যেটাই যেটার কথাই আমি বলছিলাম যে এলইডি লাইট ইউজ করলে তোমরা কি ধরনের পিকচার পেতে পারো যেটা তোমরা চাইছো যে রিফ্লেকশান সমেত সেই পিকচার তোমরা পেতে পারো এইটারই কথা বলছিলাম সো এবার ফাইনাল টেকনিক যেটার জন্য এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি করা বিগিনার্সদের জন্য সেই টেকনিকটা এবার ইউজ করব সেটা হলো এই মোবাইলের লাইট তো মোবাইলের যে পিছনে যে ফ্ল্যাশ লাইট এগুলো তো অনেকের কেনার মানে হয়তো পরিস্থিতি হয় না যেটা আমি প্রথমেই বললাম তাছাড়া লকডাউনের জন্য হয়তো অনেকে কিনতে পারে তো মোবাইলে যে টর্চ লাইট সেই লাইট ইউজ করে কি তারা সেই ফটোগ্রাফিটা করতে পারে প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি তো সেটাই দেখব এবার তো আমি ফার্স্টে মোবাইলটা যে লাইটটা অন করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই কম লাইট অনেকটাই কম তার জন্য আমি কি করতে হবে আমাকে এতটা কাছে নিয়ে যেতে হবে এইখান থেকে আমাকে ধরতে হবে লাইটটাকে এটা এতটা কাছে ধরতে হবে আমাকে আর না হলে আমাকে ক্যামেরা থেকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যে কিভাবে আমি লাইটটা রাখবো তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কতটা লাইট কম পাচ্ছে সাবজেক্টটা যেটাতে মানে ভিডিওতে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যেটা আমি এখন ক্যামেরার থেকে ভিডিওটা করছি তো কতটা কম লাইট পাচ্ছে সাটার স্পিডটাকে ফিফটিতে নিয়ে যাই কারণ আমাদের রিফ্লেকশানটাও দরকার যেটা ওই উপর থেকে লাইট মারার জন্য রিফ্লেকশানটা এমনি পাওয়া যাবে আর তাছাড়া সাবজেক্টটাতেও প্রপার লাইট দরকার তো আমি যদি একটু অ্যাপারচারটাকে একটু কমিয়ে নিই আমি জানি হয়তো এতে প্রবলেম হবে যে কিছু কিছু জায়গা আউট অফ ফোকাস হয়ে যাবে বা তাতে কিছু যায় আসে না আর আইএসওটা যা আছে ঠিক আছে এই অবস্থায় যদি আমি একটা পিকচার ক্লিক করি তো সেটা কি হয় একবার দেখেই নি আমরা
তো তোমরা দেখতেই পারলে যে মোবাইলের লাইট ইউজ করে কীরকম টাইপের একটা পিকচার এলো তো আলটিমেটলি আমি যেটা বোঝাতে চাইলাম যে মোবাইলের লাইট ওইটুকুনি লাইট যেটা কিন্তু মোবাইলের টর্চ লাইট ছিল সেইটা দিয়ে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি সেই রেজাল্টটা পেয়েছি যেটা আমি আমার এই এলইডি লাইট দিয়ে পেয়েছিলাম অতটাও না হলে ক্লোজ তো পেয়েছি অ্যাটলিস্ট কিছু না পাওয়ার থেকে কিছু পাওয়া তো গেছে তো এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি যে যে ভালো পিকচার তুলতে গেলেই যে ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট বা ভালো লাইটিংয়ের প্রয়োজন তা নয় ভালো টেকনিকের প্রয়োজন কিভাবে সেটা আমি ইউটিলাইজ করে কম লাইট ইউটিলাইজ করে ক্যামেরায় ক্যামেরার সাহায্যে বা নিজের একটু টেকনিক একটু সেন্স কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমি একটা ভালো পিকচার আনতে পারব সেটাই হচ্ছে কি আসল ফটোগ্রাফার বা আসল ক্রিয়েটিভ পার্সনের লক্ষ্য তো আমি এটাই বলবো যে এই ভিডিওটা হয়তো সবাইকে হেল্প করেছে সব বিগিনার্স যারা আজকে ভিডিওটা দেখলো সবাই হয়তো মানে রিলেট করতে পেরেছে ভিডিওটার সাথে সবার জন্য হয়তো হেল্পফুল হয়েছে তো যদি তোমাদের এরকম কিছু ভিডিও আরও লাগে যে ফুড ফটোগ্রাফি যদি করতে হয় তো সেটাও আমাকে কম সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও বা আরও কিছু প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি বা ওয়েডিংয়ে যে রিং শট ম্যাক্রো শটগুলো হয় সেগুলো বা কোনো জুয়েলারি ফটোগ্রাফি প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি যেগুলো এই সব যে কোয়ারেন্টাইনে বাড়িতে বসে যে যে ফটোগ্রাফিগুলো করা হয় তো এই সব রিলেটেড কিছু যদি ফটোগ্রাফি তোমাদের মাথায় থাকে তো সেগুলো আমাকে বলতে পারো কিভাবে করতে হয় তো এইভাবে আমি ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো ইনস্ট্রুমেন্ট বা এত লাইটিং ডাজেন্ট ম্যাটার ক্যামেরাও ডাজেন্ট ম্যাটার যেটা ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার থিঙ্কিং তোমার ইমাজিনেশান তো তুমি সেটা ট্রাই করে দেখো আজকের হয়তো ভিডিওটা তোমাকে হেল্প করেছে তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো বাড়িতে যদি না পারো তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও আমি সেটা সলিউশান দিয়ে দেবো भिडियो भलो लगले लाइक करो शेयर करो कमेंट कर जाओ और चैनल के अवश्य सबसक्राइब करो सबसक्राइब कर ले क्जे इच्छा बाढ़े और नतून नतून कन्टेंट आनते इच्छा करें जी हमें आज अनेक दिन पर अनेक दिन पर एक फटोग्राफी रिलेटेड भिडियो नहीं चैनल फटोग्राफी रिलेटेड चैनल ही क्योंकि जेहेतु कोरेंटाइन लकडाउन चलते तो यह समय आउटडोरे गए तो फटोश्यूट करा सम्भव ही ना তো যার জন্য আমি কিছু কমেডি ভিডিও বানিয়েছি তার মানে এই নয় যে আমার ফটোগ্রাফি একদম ভিডিও বন্ধ করে দিয়েছি তা নয় আজকে তোমরা দেখতেই পারলে কিভাবে সেলফ কোয়ারেন্টাইন অবস্থায় তুমি ফটোগ্রাফি করতে পারো প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি যা খুশি ফটোগ্রাফি তুমি করতে পারো বাড়িতে শুধু সেটা শুরুটা তো করতে হবে তো আজকে আমি করে দেখালাম একবার একদম লাইভ ডেমনস্ট্রেশান করে দেখালাম তোমরা জানিও কেমন লাগলো সো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টেক কেয়ার